Marami nagre-reklamo, pre. Sobrang komplikado na daw ng mga niluluto natin. So, eto. Meron tayo ditong beef. Gagawa tayo ng uh, bistek. Uy! Napakadali lang nun. Napakabilis. Napakasarap. Una nyo kailangan, ang pagpili ng beef nyo, actually, sabihin nyo lang sa butcher nyo na ang gusto nyo ay uh, pang beef steak. Pang, bis pang bistek. ba? Diba? Tapos, papahiwa nyo na lang matipis sa kanila. Pinakamanipis na kaya nila. Yan. Tapos, pagdating sa inyo yan, ganito may giitsura nyan, bari. Yan. Yung mga ganito, huwag nyo isasama. Yan. Kasi ito, hindi lumalambot yan. Ano ba yan? Silver skin ang tawag yan, oh, pare. Ba't hindi silver? Ah, silver yan, no? Tinan mo, silver yan, no? Ah, bulag ka ba? Kung gagamit tayo nito, paborito nating uh, tenderizer, na tatlong dekada na sa pamilya namin, may apelido na nga ito, eh. Taiwan. <laughs> yan. Tira nyo, parang pinangoyan nyo na sa iba. Kaya siya malambot na pagkinain natin. Yan. Pag merong medyo makapal, pulu, pulu, puluin. Paluin pa natin. Tapos ilalagay lang natin yung sa separate na bowl. Tapos gawin lang natin yung sa lahat ng karne natin. Bago natin magpatuloy yung pagpupukpuk ng mga karne natin, ipeprep muna natin, saglit yung kalamansi natin. Kasi ito isang mabilisan tip lang para mas mapakatas yung kalamansi natin. Uy! Diba? Diba yung lemon, ginaganyan. <laughs> sa kalamansi, hindi natin pwedeng gawin yun kasi malambot na siya. Ah, okay. diba? Pero meron isang tip niya para mas mapakatas yung kalamansi nga nang hindi nyo ginaganon. Lalagyan nyo muna sa bowl. Lalagyan natin ng maligamgam na tubig, pare. Huwag masyado mainit, ha? Maligamgam lang. Tapos, iiwanan lang natin to. Ewan ko kung gano'ng katagal hanggang matapos yung karne natin. Kasi pagkatapos ng karne natin, magpipiga na tayo ng kalamansi. Mapapalambot nito yung kalamansi and uh, may kita nyo mamaya mas makatas. Sana pala meron tayong iniwang isang kalamansi na hindi nababad no? for reference lang para makita mapaya, mapakita natin sa kanila na talagang mas makatas kaya di mo ganunin. So, ito na yung beef natin. Uh, napukpuk na natin at natenderize na natin. Diba? Ngayon, ang kailangan natin gawin, timplahan na natin yan. Unang-una, soy sauce of your choice, pare. Bahala na kayo kung anong brand ng kasundo nyo. Yan. Okay. Tapos, yung kalamansi natin. Kuha kayo ng strainer, ilagay nyo dyan. Tapos, kuha kayo ng kalamansi, huwain nyo. Kailan ko ba talaga sabihin pa to? Spigain nyo dyan. Yan. Tapos, yung buto, si strain nyo, pero yung balat, isama nyo sa marinade yan. Saka, tinan mo to, pare. Di ba, binabad natin sa mainit na tubig. O, tinan mo to, ha? Kung gano'ng kakatas yan, ha? Diba? Diba, pare? Di mo kailangan mag-DJ. Pagaan nyo nang, depende na lang kung gano'ng kaasim, bahala kayo. Nasa sa inyo na yan. Timplan nyo na yan. So, kukunin natin itong mga to, pare. Yung mga uh, ulo ng kalamansi na kinatasan natin. So, Siyempre, pipigayin din natin yun. <laughs> Hingin natin ng paminta. Yung iba, naglalagay pa ng bawang dyan, pero ako, garlic powder na lang. Convenient, madali, masarap. Yan. Okay. Tapos, meron ding iba, naglalagay dito ng pineapple juice para daw lumambot lalo yung karne. Uh, totoo yun. Merong enzymes ang pineapple juice na pwedeng palambutin yung karne. Ang kaso, yung enzymes ay namamatay yun kapag nainitan na yung pineapple juice. So yung mga nakalata na pineapple juice, wala na siya noon. Patay na yung enzymes noon. Google niyo na lang Jerome kung ano pangalan ng enzyme na yun. Ano Tapos niyo diyan. Ano yun? Masama maliit na ano yun. Nangangagat. Ano yun? Ano yun? Uh, maliit na enzyme ada. <laughs> Pwede nyo itong i-marinate overnight. Uh, pwede rin hindi na kasi manipis lang naman yung karne natin. Ako hindi na. Kasi pagkatapos ito, magsisibuyas na tayo. So after natin magsibuyas, okay na rin to. Sana. Probably. I hope so. So habang nakamarinate niya yung baka natin, ito tayo pare. Sibuyas. Yan. So, gagawin lang nating rings yan. So, eto na yung mga sibuyas natin pare. Yan, oh. Perfect Uy. rings pare. Oh. Perfect circle. Oh. Ay, di ba dyan? Dito. Yeah. Pwede na, oh. Yeah, pwede, pwede na, di ba? So, will you marry me? Oh, will you marry me? So, ito nga yung karne natin. So, isisir muna natin to, Di ba? Tutustahin muna natin magkabila side. Di ba tayo sakalan, pare? So, meron na nga tayo dito mainit na cast iron pan. Pwede rin naman. Uh, kawali na lang. Wala namang problema daw kung anong gusto nyo. Pero, dito kasi, mabibigyan natin ng tusta. Chicken oil yan. Hangit paubos na. Mama, baka naman. Pag nagkaroon na siya ng ganyan, oh, di ba, pare? Goods yan. Yan. Yan, yan ang hinahanap natin. Kahit hilaw pa siya, okay lang yan. Gusto lang natin, again, magkaroon ng mayar, di ba? Pero wala tayong chicken oil. Uy, buti na lang. Ang dami kong chicken oil dito. Di ba? Grabe. Ang lupit talaga ng muray. Yan, lulutuin lang natin yan. 
lahat ng beef natin tapos uh, balikan nyo ako maya maya so pag nasir nyo na lahat ng karni nyo yan, lagay nyo na sa bukod na bowl pwede nyo hinaan yung apoy nyo tapos maglagay kayo ng tubig kasi for sure merong mga nasunog na bits dyan and gusto natin yun masarap yun, Oo, masarap yun. gusto natin yun, dinideglaze natin sasama natin sa sarsa natin yan so ngayon wala na tayo bang gagawin kundi buuin natin yung sarsa natin, pare. Yan yung buong dish na rin. Sa ating kawali, pare, kung mapapansin nyo, hindi wok ang gamit natin. Bakit? Kasi masyadong acidic ang uh, bistek, mm -hmm. di ba? Para, para gamitin sa wok kasi hindi tayo pwedeng gumamit ng masyadong maraming suka sa wok kasi magre-react yun. At ilalagay na natin itong uh, katas ng, yan. Yan, katas na yan. Ano masarap. Diba? Next doon ay eto. Yung mar marination natin. Siyempre, kukunin nyo yung mga balat-balat na yan. Yan, o. Oh. Sipigain niya. Di ka nakakasamang tingnan. Tangin na mo. Alagyan natin ng tubig. Kaya na magdetermine kung gano'ng karaming sarsa gusto nyo. Tingin ko okay na yan ganyang karami. Tapos, uh, titimplahan lang natin yan ng yung marination din natin. Soy sauce. Kalamansi. Oop, oh, konti lang pang juice ko yung iba. Corn starch and water mixture. Konti lang. Bago natin na uh, bago natin ipagpatuloy to kasi meron lang tayong limited na oras kasi ayoko yung ma-overcook lahat. Merong dalawang schools of thought sa paglalagay ng sibuyas dito. Yung iba kasi gusto uh, ginigisa yung sibuyas, 'di ba? Pero ako personally gusto ko iibabaw ko lang tong sibuyas doon sa karne tapos tatakpan ko, pakukuluin ko na isa para yung pawis ng sibuyas bumagsak doon sa karne at sa sabaw. Ano yung fuck? Pops. Hindi, oh, preference ko lang. Ah, preference. Gusto ko lang to Gusto ko lang to ba diba? Okay, so, nalagyan natin to Nga pala, baka mamaya magulat kayo na mawala yung uh, asim ng sauce nyo. Kasi ganoon talaga yun eh. Ang kalamansi talaga, nawawala ang asim niyan kapag nakuluan. So, meron pa tayong sobra dito. Kasi mamaya, titimplahan ulit natin yan kapag okay na lang. So, lalagyan na natin yung karne kasama yung katas niya. Tapos, ihintayin lang natin itong kumulo. Saglit lang yan. Pag medyo kumukulo na siya, Pwede natin ilagay yung sibuyas. Oh, ah, Dami niyan. Dami niyan. Oh, medyo kulang pa nga ng mga dalawang sibuyas yan eh. Pero... Dalawa? Dalawa. Tapos tatakpan natin. Tapos, uh, pakukuloyin lang natin to for mga 2 to 3 minutes. Depende ko. So, kasi yung sibuyas ko may lutong pa. May ganun pa pagkakinagat mo. <laughs> diba? So, balikan natin ito mamaya pag okay na. So, after 2 minutes, ayan na siya. Ayan o, nagpapawis na siya pare o. Oh. Kahit sino ilagay mo dyan, pagpapawisan. Okay na yan. Patayin na natin yung apoy. Tapos haluin na natin. Para wala akong makita. Maganda ba yung lapot? Wala akong makita. Eh. <laughs> That's it, pare. Plating na tayo. Uy. Uy. Mukha naman siyang okay, no? Sana lang mala tayong kanin natin, pero okay lang yan. Sabi ko nga kanina, ang pinakamasarap na kanin ay kung ano ang nasa harap mo. Diba? Pagkagano'y pagkakalut naman si Buyas, ang tamis. Hmm? Ano naman siya malambot, no? Hmm. Hmm? Hmm. Gala. Sino ko ako? Kaya natin na si Buya. Si Ann! Diba, pare? Hmm. <coughs> Sisira natin ang karne. Hmm. Okay naman. Uwi ka na. Bang kain ka? Pare, ikaw naman. Ay, ang ganda ng damit mo. Parehas tayo, ha? Gaya-gaya ka ng estilo, ha? So, subo mo na. Mm-hmm. Mm.